கொரோனா பாதிப்பு வீடு திரும்பிய காஞ்சிபுரம் இன்ஜினியருக்கு மீண்டும் சிகிச்சை மாநிலங்களவை தேர்தல் தமிழகத்தில் ஆறு எம்பிக்கள் போட்டியின்றி தேர்வு வெளிநாடுகளில் வாழும் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இந்தியர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இன்றைய செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் வணக்கம் ஈரான் உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாடுகளில் வாழும் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இந்தியர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதால் ஒரு மாதத்திற்கு போராட்டம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படாது என பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் ஜே பி நட்டா அறிவித்துள்ளார் நிதி நெருக்கடியில் உள்ள பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்தை மூடும் திட்டம் இல்லை என மக்களவையில் மத்திய தொலைத்தொடர்பு துறை மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் முதல் மந்திரியாக பதவி வகித்தவர் என்ற சிறப்பை யோகி ஆதித்யநாத் பெற்றுள்ளார் மாநிலங்களவை தேர்தலுக்காக தமிழகத்தில் இருந்து போட்டியிட்ட ஆறு எம்பிக்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா பீதியால் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதியான சென்னை டி நகர் ரங்கநாதன் தெரு மற்றும் பாண்டி பசாரில் நானூறு கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பிய காஞ்சிபுரம் இன்ஜினியர் இன்று மீண்டும் ராஜீவ்காந்தி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு டாக்டர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகிறார்கள் கொரோனா வைரஸை அழிக்க மருந்து கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் தமிழக டாக்டர்களும் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள் என்று சட்டசபையில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதால் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான வண்ணாரப்பேட்டை போராட்டம் தற்காலிகமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது வெனிசுலாவில் உங்கள் அரசை சர்வதேச நாடுகள் அங்கீகரிக்காததால் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த உங்களுக்கு கடன் கிடையாது என வெனிசுலா அதிபர் நிகோலஸ் மதுரோவுக்கு சர்வதேச நிதியம் பதில் அளித்துள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த சஞ்சய் பாங்கரை டெஸ்ட் போட்டிக்கான பேட்டிங் ஆலோசகராக நியமிக்க ஆலோசித்து வருகிறது வங்காளதேசம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பீதி காரணமாக துருக்கி எல்லையை மூட இருப்பதால் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா அவசரமாக இந்தியா திரும்புகிறார் ராஜமௌலி இயக்கிய பாகுபலி இரண்டாம் பாகத்தை கொரோனா வீழ்த்தியதாக சர்ச்சை இயக்குனர் ராம்கோபால் வர்மா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் கூகுள் நிறுவனம் தனது யூடியூப் தளத்தில் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய போலி வீடியோக்களை நீக்கும் பணிகளை மேற்கொள்கிறது என சிஇஒ சுந்தர் பிச்சை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் செய்திகளுக்கு மாலிமலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்